こんにちはこんばんはバリ島のビジネスマンです今回はキャセイパシフィック航空のバリ島発香港経由成田空港行きのビジネスクラスに乗ったのでその動画ですお得にビジネスクラスでバリ島などに行きたい方におすすめの動画となっていますこのチャンネルではホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしていますもしまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録もよろしくお願いしますバリ島から帰国する際いつもはジャカルタから JAL ビジネスクラスに乗っていたのですが今年の3月にアラスカマイルを使った JAL の必要マイル数が2倍に変更されたので今回まだ変更されていなかったキャセイパシフィック航空でビジネスクラスを予約しました今回登場する便はバリ島を16時5分発のキャセイパシフィック784便になるので出発3時間前の13時にバリ島のデンパサールウグララ国際空港に行きましたキャセイパシフィック航空のカウンターは国際線入り口を入り右側の C カウンターですまだ出発3時間前なのでビジネスクラスのレーンに並んでいる人は誰もいませんでした出国手続きを終えたらキャセイのビジネスクラスはプレミアラウンジを利用できるのでそこで昼食をいただきます中はかなり広く座席も多いので多くの方が登場までゆっくり時間を過ごしています置いてある食事はサラダバリ島のおやつインドネシアのスープご飯と野菜炒めアヤンベトゥトというバリ島の鶏肉料理マカロニクルップというスナック菓子コロッケカップラーメンコーンフレークサンドイッチ果物レモン水オレンジジュースコーラコーヒー食事や飲み物がいろいろ用意されていますはい、えー、プレミアムラウンジに来ました、えー、キャセイのビジネスに乗ると、えー、プレミアムラウンジしか使えないみたいですね隣にもラウンジあるんですけどもそこはちょっと使えないみたいでした、はい、オレンジジュースそしてこちらがご飯ですねフライドオニオンがかかってましたねパスタがあってあとチャプチャイですね野菜炒めそしてねアヤンベトゥトですねバリの料理ですこれがねあのここのラウンジのメインですね4種類ありましたご飯食べれたらこのアヤンベトゥトとまあチャプチャイで結構いい食事になるんじゃないですかねあと軽食でサンドイッチコポーソになってますねあとこれコロッケって書いてたんですけども日本のコロッケとまたちょっと違うと思うんですけどあとこれクルップお菓子みたいなものですねインドネシア人すごい食事と一緒に食べるんですこれいただいていきたいと思いますコロッケですね食べてみたいと思いますうん。コロッケですねクリームコロッケと普通のコロッケの中間みたいな味がしましたねいや結構美味しいですよその熱々じゃないんですけどね日本人でも全然食べれる味です美味しいですねちょっと小腹が空いた時はいいと思います、はい、サンドイッチですねハムとキュウリとレタスが入ってますね、うん、美味しいこれも小腹空いた時にいいと思いますちっちゃいサイズなのでおやつ代わりにいいと思います美味しいですねふっくるっくはいお菓子ですいいですね箸休めにいいと思いますこれからメインディッシュですねご飯とお肉アヤンベトゥトゥですねアヤンベトゥトゥは僕好きなんですよね美味しいのでうんまあ美味しいうん熱々じゃないんですけどほんのり温かいですね美味しいです辛いのも大丈夫な人はサンバルもつけて食べるといいと思いますチャプチャイもいただいていきますうん美味しいですはいパスタもいただいていきますうんでもパスタもいいんじゃないですかねご飯代わりとかで食べるといいと思いますはい、えー、おかわり持ってきましたアヤンベトゥトゥですねこれ美味しいんですねこれ本当バリの料理なのでおすすめですあとご飯とチャプチャイですねこれもすごい美味しかったですあとねあのコロッケもちょっと美味しかったので1個持ってきましたスープバンドゥンのスープっていうのがあったのでちょっと持ってきたんですねお肉がね入っててお豆も入っててなんかネギとか足したりするんですけどねちょっと飲んでみたいと思いますはいですね牛テールスープたくさんのお豆が入ってるそんな感じです今ラウンジの、えー、外に来てるんですねもう本当ね外の方がねあの全然誰もいなくてねおすすめですちょっとね食事取りに行くのは遠くなるんですけどもね椅子2つ使ってね1つ背もたれ1つ足のっけて、まあ、横になって寝れたりとかもしたので、まあ、結構おすすめですねそろそろ出発時間が近づいてきたので搭乗口に向かいます
こちらの飛行機が今回乗る機体エアバス A321NEO ネオとはニューエンジンオプションの頭文字で燃費効率の優れたエンジンと羽の先端が上に向いた形状でかなり燃費効率が良い機体のようですそれではいよいよ登場ですキャセイパシフィック航空に乗るのは初めてなので楽しみです今回のビジネスクラスの座席のレイアウトはこちら左右2つずつの座席が前から3列あって合計12席となっています機内持ち込み手荷物は1人1個10キロまで受託手荷物は1人2個それぞれ32キロまで預けられますこちらが今回の片道2人分で支払った金額とマイル数です燃油サーチャージは0税金およびその他の手数料が1人 42.9 ドルパートナーマイルの予約手数料が1人 12.5 ドルで合計で 110.8 ドル日本円だと約1万4870円です使用したアラスカマイルは4万5000マイルですなので1人当たりのビジネスクラス片道の金額は手数料が7390円必要アラスカマイルは2万2500マイルになります燃油サーチャージが全くかからないのはいいですよねアラスカマイルの購入方法については以前の動画をご覧くださいはい、えー、今ビジネス取り込んだんですけどもキャセイのこちらのビジネスなんですけども、えー、こちらの窓側が座っている側が横並びですね今妻と横並びに座っています、はい、独立型じゃないですね横並びのビジネスクラス、はい、足元はとても広いです170センチ足伸ばしても足元は十分スペースがあります USB がねつなげるところがこうして下にありまして携帯今充電していますそしてですねはい、えー、電源ソケットさせますねこちら側にこちらであの今カメラの充電器つないでいますね、はい、1つは電源1つは USB でこうして十分充電できますね、はい、今搭乗前のね、あのー、説明ですね機内アナウンスが流れていますですねすごいあの座席が綺麗ですで、えー、席がですねビジネスはね12席しかありません今日は全員埋まってますあすぐなくなっちゃうんでしょうねアラスカマイルで撮ったんですけども結構ねなくなってる席あったので、まあ、こういったのが理由かもしれませんね席数が少ないっていうのもあると思いますあと乗ってすぐねこうしてジュースレモンジュースいただきました、はい、じゃあこれから出発しますはい、えー、今動き出しました前には、ね、大画面の画面があって日本語も選べるようになっていましたので助かりますねアメニティはですねないですねジャビに乗るときにはスリッパとかブラシとか靴べらとかアイマスクとか耳栓とかあのアメニティもらえるものがあったんですけどねここはないですねついてるものはですねこういった、まあ、肌掛けですね、はい、簡単な肌掛けが一つこちらですね、はい、映画とか鑑賞できるようにヘッドホンですねえー、今回の飛行ルートがねこうして見ることもできます、えー、電波サールを出発して香港は今回真上に行くみたいですねだいたい5時間ぐらいでなってましたね、まあ、今回本当香港に行くのが本当に初めてなので、まあ、どんなフライトになるか楽しみですお客さんもね本当ビジネス12人しかいないので、まあ、こじんまりした飛行機って感じですね、まあ、香港から日本に行くときはねもう少し大きい飛行機になると思いますはい、えー、っとこちらがですね一応仕切り板になっててこうして少し動きますまあね別に夫婦で座る分にはこれ、まあ、なくてもいいんですけどね、まあ、ただ1人で乗る方はね、まあ、ちょっとあるとプライバシー性が保てると思いますあとこちらこっち側の開けると、はい、ライトがつきます読書灯ですね、はい、あとこれ窓胸というのがこうやってくっつくようになっているので、えー、ヘッドホンとかねこうやって引っ掛けていくことができますで食事はですね結構選べる種類がありましたメニュー表がついてましてねここ、えー、っとトゥースタードって書いてるんですけどもこれがあのサラダですね2種類来るみたいですねそしてメインか
選べるみたいで3種類からクンパオチキン、まあ、中華ですねチキンの中華そして2番目が魚みたいで魚料理みたいですねで最後がイ,、まあ、インドネシアの料理ですね、はい、なのであのうちの妻はクンパオチキンにして僕はちょっと魚お願いしましたはいそしてフィニッシュはね、まあ、これは決まってるでしょうねあとドリンクを食前に何飲むかって聞かれて、まあ、ジンジャーエールとかってねお願いしたんですけども、えー、あと食事中何飲むかってジャスミンティー、はい、妻はねウーロン茶、はい、食べましたはい、まあ、どんなの来るかね楽しみです、まあ、結構ねこれ英語と、まあ、あと中国語のページがねあるんですよ全くどっちも話せない方はね、中国を見るとまあ何度なくわかるとは思うんですね。指さしながら注文したりとかね、はい、することができます。はい、あとあのさっきねトイレ行ってきたんです。まあ本当簡単なトイレですね。あのビジネスクラス、ジャルのビジネスクラスだとね、あのモンダミンがついてたり歯ブラシがついてたりとかね、いろいろねついてるんですけども、ここはもう本当にエコノミーのトイレと同じですね。はい、本当に何もついていない簡単なトイレでした、まあ、多分ねあの5時間ぐらいのフライトだから本当に簡素に作ってるんだと思いますあとリクライニングも、まあ、完全にはリクライニングしないですねはい、まあ、本当にゆったり座れるマッサージチェアえかなり倒せるマッサージチェアぐらい傾くという感じですね、まあ、こうしてテーブルがすごい広いテーブルが広がったりとかね、はい、結構新しい機体みたいなので少しテンションが上がりますねやっぱり古い機体よりも新しい機体の方がいいですね匂いとかも、はい、あとキスとかもね全然ないのでね窓とかも全然綺麗ですあとはあのフライトの、えー、っと待ち時間ですね今回3時間ちょっとあるんですけどもね、しんどいのかそれともラウンジが気持ちいいのかまた試してみたいと思いますはいそれではあとは、えー、映画とかね食事とか楽しんでいきたいと思いますはい、えー、食前のですね飲み物が来ましたジンジャーエールもらいましたねうちの妻はねあのココナッツミルクと、えー、キ,ーウイキーウイフルーツココナッツミルクフレッシュミントなんですねミントの葉が浮いてます美味しいみたいですよはいこはもういつも無難にジンジャーヘルです。あとこうした、えー、アーモンドとかね、まあいろんなナッツが入っています。まあこれだけでも結構お腹膨れそうです。まあ、これと別に食事中は食事中で飲み物を出してくれるみたいです。すごい親切ですね。はい、えー、こちらのテーブルなんですけど、さっき気づいたんですけども、これ結構ねあのただ広がるだけじゃなくて、こういうふうに動くんですよ。結構ねもう。あのー、自分の方まで持ってくることができるんです、これ、すごいいいですね、ただ、あの折りたたみの机だけだと、結構遠いところで、ね、食べなきゃいけないんですけど、食事を本当に近くで持ってくることができるので、あのー、何かこぼしたりとかね、しにくいと思います、はいえー、食事が来ました、アペタイザーですね、こちらがあのローステッドチキンだそうです。セットチキンとミニトマトパパイヤのサラダがついていますそしてここにはあのこちらサラダがあってバルサミコ酢で食べれるようになってますこうしてまだ水がねついてるので助かりますね飲み物本当いくらあっても助かりますまずはねサラダこちらですねバルサミコ酢がたっぷりかかっているのでこちらから食べていきたいと思いますお酢が強くなって美味しいんですねバルサミコスのドレッシングですね。すごい食べやすいバルサミコスです。美味しいです。スモークさんのチキンですね。それもちょっと食べていきたいと思います。とても柔らかくて美味しいですこれ。ただちょっとパサついてるので、でもバルサミコスをちょっとつけるとまた美味しいと思います。少しあ、動いて。あの飛行機の上でもこうして。ナイフとフォークで食べられるのはいいですね。やっぱりビジネスクラスならではです。前菜とは言ってるんですけども、あの肉厚で結構厚みがあって、あのボリュームがありますね。パパイヤのサーバーを食べてきたんです。うん、ちょっとカレー風味の
味付けがされていてすごい美味しいです本当はここにパンがあるみたいなんですけどねお茶どうもやる忘れられたみたいですね今ちょうどパンを持ってきてくれましたガーリックって言ってましたガーリック黄色分ガーリックがしっかり入ってましたあったかい美味しいです、まあ、本当はこのパンとこのチキンを一緒に食べるんですよねこちらのパンが全粒粉のパンだそうですバターっぽいのをこれつけて食べてみたいと思いますうん、あ、おいしいいやパンもアペタイザーも美味しいですねあのパンもね結構ね選べるんですよ3種類ぐらいから選べて多分全部美味しいんじゃないですかねはいこちらですね今メインディッシュが来ましたこちらですはいすごいね熱々の器みたいですねなんかこんな挟むやつでここに置いてくれましたソレフィレットウィズレモンバターソースですねこれが魚みたいですねブロッコリーとポテトのレモンバターソースみたいですねこれがご飯代わりみたいですはいどんな味がするんでしょうかね白身魚っぽいですね揚げてんのかな美味しいなんかね魚を揚げてこういったバターとレモンソースで浸してるような感じですね美味しいですよ味付けがポテトこれも美味しいですねポテトがねちょっとチーズ上にかかっててそれとこのレモンバターがよく合う感じだったんですねいつもねビジネスに乗るとメインはステーキばか食べたらたまには魚もいいですね味のあるバタースープに使った野菜と魚とポテトって感じですジャスミンティーも持ってきてくれてで、まあ、ずっとつけとくとねこれ苦くなっちゃうので、はい、ある程度出たらこの茶葉を置けるねこと小皿もつけてくれてますこれ親切ですねあ美味しいあ美味しいですねはい、えー、ちょっと食べかけになるんですけどもこれ妻が頼んだクンパオチキン中華料理ですねもうインドネシアでもねよくバリ島でもよく食べるんですけど中華料理が入るとチキンをねこうしてね美味しく味付けした料理になりますやらばい。一緒に人参とかカシューナッツも入ってます。あとは椎茸と小松菜がね入ってますね。うん。これ定番味ですね。美味しいです。はい、えー、食後のデザートが来ました。こういったアイスクリーム。それとあのブラックコーヒーですね。はい、いただきました。妻はね、まあブラックにあのミルクお願いしたら牛乳をねつけてくれましたね。えー、ハーゲンナッツいただいてきますなんかねハーゲンナッツがちょっと大きい感じしますけどねこんな大きかったかなハーゲンナッツって裏見るとあの中国語なので中国版仕様ですね日本仕様じゃないですねなんかねちょっと高さが日本のより高い感じがします結構ねやっぱ日本と一緒でカチカチのハーゲンナッツですねあーうまいやっぱハーゲンナッツいいですねあの以前アナに乗った時はもうかなそうかななんかねちょっとねハーゲンダッツじゃないアイス出してくれましたジャルはねハーゲンダッツだったんですけど深夜便はねハーゲンダッツ出なかったんですよキャセイの夕方発はね結構してハーゲンダッツが出るみたいですあれとブラックコーヒーあ美味しい,いや僕にとってはこれはミルク代わりですねはい、えー、デザートなんですけどもさっきあのアイスクリーム食べ終わったんですがこういったフルーツ黄色いスイカですねスイカが2種類パイナップルとパパイヤフルーツの盛り合わせとチーズがね、はい、CA さんがね勧めてくださったのであの注文しました、まあ、お腹いっぱいなんですけどね、はい、チーズって言ってもチーズはねこちらの3種類ぐらいですかねカビの生えたチーズとチェダーチーズかなこれがちょっと一般的なチーズなんですかねそれと,、えー、とこうやってクラッカーがついていてこれ何かな串柿かもしれないですねはいちょっと少し食べてみたいと思いますやめとこうとは思ったんですけどね CA さんがトライトライっていうのでね、はい、ちょっと年に負けていただきますパイヤですね
フルーツはねあの割とでも食べれるんですけども、まあ、黄色いスイカってなかなかねちょっと食べれないのでいいですねまあまあフルーツはねお腹がいっぱいでもありますね今度はねこちらチーズこれなんだろうなこれはちょっとよくよくわかんないですね干し柿かなまあ噛んでるとね甘みが出てきますクラッカーにチーズをねきっとねこうやって食べるのがよくわかんないですけどねまあこのチーズはまあまあ美味しいですよただこのチーズとクラッカー食べるとすごい喉が渇きます香港まであと25分になったので、えー、少し動画撮ってますえっ、ー、とね映画はね結構たくさんありましたハリウッドの映画から日本の映画韓国とかね結構ありますね楽しめると思いますもうすぐ香港ですね食事食べたってデザート食べた後にまたこんなピーナッツもねもらうことができましたこれはちょっともう今お腹いっぱいなのでまた日本帰ってから食べたいと思います21時5分時間通りに香港国際空港に到着しました3時間15分後の深夜1時20分に日本に向かう便が出発する予定なのでそれまで香港国際空港のラウンジでゆっくりしたいと思います香港国際空港のビジネスラウンジはヌードルバーの担々麺がとても美味しいと評判なので早速行って食べてみたいと思いますこちらのラウンジの様子や香港発成田行きのキャセイパシフィック航空のビジネスクラスについては後半の動画でご紹介しますのでまた時々こちらのチャンネルをチェックしてみてくださいもし今回の動画が参考になった良かったという方はいいねボタンも押していただけると励みになりますでは今日の動画は以上です今日も最後までご視聴ありがとうございました